YouTube channel and now basic biker. Oh, is a guy to like us. Take us away. Taco. So, viewers, Pasha Shamni, I'm a like John. Can I see a photo white as I get the clean camera? So, I hook that she. আমি am a ছোট ভাই সামনে যাকে দেখতে পাচ্ছেন এই আরেকটা সুজুকি হটটো কার্বোরেটর এডিশন তো আমরা দুই ভাই এখন জিক্সার চালাচ্ছি তো ফার্স্ট টাইম দুই ভাই এক জায়গায় যাচ্ছে আজকে দাওয়াত আছে তো দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বের হলাম চলে বাম দিকে বাম দিকে আর বৃষ্টি হওয়ার কারণে আজকে আবহাওয়াটা খুব সুন্দর লাগতেছে একদম একটু মেঘলা মেঘলা but the road is shaded. Tap ta na. I jar karone. Aaj ke ekdom halfatar. Emi shopsho mein halfatai pore tha ki karone gorom er bhitor ekto kala holo shomosha nai. But ek gorom shodjo hai na amar. Oni ki aaj se gorom shodjo korte pare na. Tar mudde ami ekjon. To aaj ke normally tamon kono technical video korbo na. Just ek two daily bola agar motor bolte pare na. I bear hoyshi jachi. Dekhi no dilo par jabo. আর এখন যেখানে আছে এটা হচ্ছে পাঁচ রাস্তার মোড় এটা হচ্ছে আপনার একদম পিসি কলেজের আগেই সাদা কালা কালা সাদা সেরকম না ব্যাপারটা ব্যাপারটা হচ্ছে ওরটা কালা আর আমারটা হচ্ছে ব্লু তো একটা হচ্ছে ব্ল্যাক একটা হচ্ছে ব্লু দুইটা দুইজন দুই কালারের বাইক নিছি আর দুই ভাই অনেকটাই আমরা সেম সেম আমাদের প্যান্ট কিন্তু একই সাইজের এবং আমার যে শার্ট বলতে পারেন একই সাইজের সো যখন আমাদের যেটা ভালো লাগে যা যেটা পছন্দ আমরা দুই ভাই সেই তার সেটা নিয়ে যাই দেখা যাচ্ছে আমি একটা জিনিস কিনলাম ওর সেটা ভালো লাগলো ও নিয়ে পড়তেছে আবার ওর একটা জিনিস আমার ভালো লাগলো আমি নিয়ে পড়তেছি জাস্ট এরকমই আর বেশি তো ডিফারেন্স না বয়সের দিক থেকে চার বছর সাড়ে চার বছরের ডিফারেন্স এই আর কি ওর একটু ক্যামেরার সামনে আসতে একটু লজ্জা লজ্জা লাগে যার কারণে ও একটু সামনে সামনে আস থাকতেছে আর কি ওর বাইকটা অলমোস্ট পঁচিশ ছাব্বিশ হাজার কিলো হয়ে গেছে আমার অনেক আগেই কেনা আর ওর যতদিন ও আবার একটা জিনিস অনেক দিন চালাইতে পারে ওর এই জিনিসটা আছে একটা ফোন বলেন একটা মোবাইল বলেন অনেক দিন ধরে চালাইতে পারে বাট আমার আবার এরকম না আমার একটা জিনিস বেশি দিন ভালো লাগে না তখন আবার চেঞ্জ করি দেখি এই বাইকটা যদি সেল করি তাহলে সেল করার আগে ওরটা আমি হয়তো এই বাইকটা ওরা দিয়ে দিতে পারি আর ওটা সেল করে হয়তো আমি অন্য কোনো বাইক নিতে পারি অল্প বৃষ্টি হয়েছে তাই জলাবদ্ধতার একটা ব্যাপার স্যাপার রাস্তায় তেমন কাদা হয়নি কিন্তু জায়গায় জায়গায় পানি জমে থাকে এটা খুবই খারাপ এটা হচ্ছে পুরাতন পুলিশ লাইন আর এটা হচ্ছে আমার স্কুল বাগের সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এখান থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলাম আহ সেই স্কুল লাইফের কথা মনে পড়ে গেল বয়েজ স্কুলে যখন পড়তাম আমাদের মনে আছে আমরা যখন একটু বড় হয়েছি ক্লাস সেভেন এইটে পড়ি তখন আমাদের ডিসেম্বর মাসের দিকে একটা কুচকাজ তারপর শারীরিক শিক্ষার একটা আয়োজন করা হয় না আপনার সব স্কুল কলেজে তো এটা হয় বিজয় দিবসের আয়োজন তারপরে স্বাধীনতা দিবসের যে আইনগুলো আয়োজনগুলো হয় ওখানে সরকারি গার্লস স্কুলের সাথে আমাদের একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতো সবসময় পড়াশোনা বলেন যে কোনো ইভেন্টে বলেন আমাদের সাথে একটা সবসময় প্রতিযোগিতা চলতো তো যখন ওরা হেরে যেত তখন আমাদের বলতো হই হই রই রই বয়েজ স্কুল গেল কই আবার আমরা ওরা যখন হেরে যাইতো আমরা তখন বলতাম হই হই রই রই গার্লস স্কুল গেল কই আসলে এটা খুব মজা লাগতো তখন আর ওই দিনগুলো এখন মনে পড়লে খুব হাসি পাই আসলে কেমন ছিল সেই দিনগুলো এবং খুব মজার ছিল বলতে পারেন খুব আনন্দের ছিল হ্যাঁ বলতেছে ভাই ব্লক করো তাই বলে টান শুরু করে দিছে আল্লাহ ওরাও চাইছিলাম যে ব্লগে ব্লক করায় ওরাকে দিয়ে ওকে দিয়ে কিন্তু হবে হুম আর ও মানে আমার থেকে অনেক বেশি হাইটও ভালো একসময় ক্রিকেট খেলতো খেলাধুলার মধ্যেও ছিল সেটা অবশ্যই বাদ দিয়ে দিচ্ছে একসময় বিকেএসপিতে খেলতো দুই ভাই আমরা মোটামুটি ক্রিকেটের সাথে জড়িত ছিলাম দীর্ঘদিন এখনও ক্রিকেট কি বলেন আমাদের ধ্যান জ্ঞান সব কিছুই ফুটবল এতটা ভালো লাগে না বাট ভালো লাগে টুকটাক যখন ব্রাজিল আর্জেন্টিনার খেলা হয় ওগুলো দেখি কারণ আমি একটু ব্রাজিলের ফ্যান আছি আবার আর ফুটবল এতটা বুঝি না ভাই ব্রাজিল করি ওদের ওই একটা নান্দনিক ফুটবল ওরা উপহার দেয় এই কারণেই বাট 
এত আমি যে ফুটবল সম্পর্কে জানি এমন না বাট ক্রিকেট সম্পর্কে যথেষ্ট জানি এবং ক্রিকেটের খোঁজ খবর রাখি যেহেতু নিজেরাও ক্রিকেট খেলছে দীর্ঘদিন এখন বয়স হয়ে গেছে জব করি সময় তো পেরে উঠি না তো আজ থেকে কাকতালীয়ভাবে দুই ভাইয়ের একসাথে যাওয়া হয়ে গেছে এই জন্য আপনাদেরও দেখাইতে পারলাম ওয়াও এটা ভৈরব নদী আপনারা আমার ভিডিওতে আগেও দেখছেন আর এটা হচ্ছে শহর রক্ষাবাদ আগে এখানে পানি জমে যেত শহরের ভিতরে নদীর পানি যখন জোয়ারের সময়ে পুরো শহরের ভিতরে ঢুকে পড়তো এখন এটা হওয়াতে আমাদের এই দীর্ঘদিন ধরে আমাদের জলাবদ্ধতা অনেকটাই কমে গেছে আর এই রাস্তাটাও খুব সুন্দর লাগে বিশেষ করে এই যে এখন আলো ছায়ের খেলা এই রকম সময়টাতে বেশি সুন্দর লাগে এখানে যদি আপনি ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকেন তাহলে মনে হবে যে একটা চিল মুড়ে থাকতে পারবেন নদীর ওই সাইডটা তো কিন্তু রাস্তার কাজ চলতেছে ওইদিকে মাটি দিয়ে এখন উঁচু করা হয়েছে এই ওয়েদারেই মজা ও কি সুন্দর কৃষ্ণচূড়া গাছ এই টাইমটাই কৃষ্ণচূড়া গাছের ফুল দেখা যায় আমাদের খানার আলী মাদার ওই দিকেও একটা গাছ আছে খুব সুন্দর লাগে দেখতে লালে লাল কৃষ্ণচূড়া প্রচন্ড গরম শেষে আজকের আবহাওয়াটা সো রোমান্টিক আর এই সুন্দর একটা সিনারিওতে আজকে যাচ্ছি গ্রামের ভিতরে রাস্তা দিয়ে যখন যাব তখন আরো বেশি সুন্দর লাগবে ওয়াও এদিকেও কৃষ্ণচূড়া গাছ চারিদিকে কৃষ্ণচূড়ার যে একটা লাল লাল মানে চমৎকার আবহাওয়া সেই আজকে আজ ভালো লাগে ক্যারে মোর এত ভালো লাগে ক্যারে কিতা করেছি আমি মুসাফ করে একটা নাটকের ডায়লগ এরকম কিতা করেছি আমি দেশ না ক্যারে এটা হচ্ছে মুনিগঞ্জ ব্রিজ একটু হালকা পাতলা টানাটানি করি সেই এই জায়গাটা একটু ফাঁকা এই জন্যই টানলাম বা সামনে ছাগল আর ছাগল দেখলে আমি সবসময় স্লো করি কারণ কি এই ছাগল কুকুল বিড়াল ভাই এইগুলা যদি বাইকের নিচে পড়ে আমাকে আপনারা আর খুঁজেও পাবেন না আমার রিক্সার বাইকটা ছোট হওয়াতে একটা সুবিধা হয়েছে সেটা হচ্ছে এটা আমি যে কোনো জায়গায় যে কোনো স্থানে নিয়ে যেতে পারি ধরেন কি মাটির রাস্তা কি অলি গলি যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে চলে যাওয়া যায় ও নাইস এই রাস্তার এই পরিবেশটা আমার কাছে সুন্দর লাগে দুই পাশে গাছপালা এবং ফাঁকার একটা রাস্তা আর এই রাস্তাতে কিন্তু গোপালগঞ্জ চলে যাওয়া যায় একদম আপনি কোটালিপাড়া হয়ে কি ব্যাপার ওরও ভালো লাগতেছে খুব আজকে যাই হোক এখান থেকে একদম কোটালিপাড়া বঙ্গবন্ধু জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে মাজার আছে ওখানেও আপনারা যেতে পারবেন এই রাস্তা দিয়ে এবং খুব শর্টকাটে যাওয়া যায় আর মেইন রোডে তো অনেক ব্যস্ততা এখন এই পদ্মা সেতু হওয়ার পরে তো দাঁড়ি ঘোড়ার একটা চাপ আছে অনেক বেশি বাট এখানে তেমন কোনো চাপ নাই এখানে দুই একটাই যে সামনে যেমন ট্র্যাক দেখতে পাচ্ছেন এনারাও যায় শর্টকাটে যাওয়ার জন্যই যায় ওনাদের এখান থেকে গেলে হয়তো একটু তেল স্বাস্থ্য হয় এবং সময়ও স্বাস্থ্য হয় এই জন্য হয়তো এই রাস্তা দিয়ে যাই এখান থেকে কত দূর হবে দূরত্বটা ঠিক আমি জানি না হয়তো বা চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটারের মতো হতে পারে সম্ভবত এরকমই হবে এই আমাদের দিকে কিন্তু চারপাশে চিংড়ি মাছের ঘের এইগুলো এই যে পানি পানি দেখতে পাচ্তেছেন মনে হচ্ছে এগুলো এমনি পরে আছে না এগুলো প্রত্যেকটাই চিংড়ি মাছের ঘের এইগুলো বড় বড় এখানে গলদা বাগদা বিভিন্ন ধরনের চিংড়ি মাছের চাষ হয় এমনি যখন ধানের সিজন হয় তখন এই এই মানে যেই ক্ষেতের ভিতরে আপনার ধান গাছ লাগানো হয় ঠিক বৃষ্টির সিজন আসলে এখন এই টাইমে মনে করেন আমার মাছের চাষ করা হয় এটা ভালো একটা আইডিয়া মানে কখনো এটা জমিটা মানে পড়ে থাকে না ওইভাবে তবে জিক্সারের ইয়েটা ভালো লাগে আমার জিক্সারের সাউন্ডটা কিন্তু আমার সেই লাগে 
একটু যখন রেপ করা হয় একটু জোরে ঠোটল দিয়ে তখন একটা উম করে একটু শব্দ হয় ওই জিনিসটা খুব সুন্দর লাগে বাট এটার একটু মেইনটেনেন্স করতে হয় না হলে সাউন্ডটা ফেটে যায় To the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals they take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mine We want to chase the night তো এখন আপাতত আপনারা কয়েকদিন দেখবেন শনিবার থেকে আর দেখবেন না এরপর থেকে হয়তো বা আপনারা তখন আবার দেখবেন আরেকটা রোডে ঘন ঘন যাতায়াত করতেছি আশপাশে তো আমাদের প্রায় অনেকগুলো রোডই আছে যে দেখলে একই রকমই মনে হয় আপনাদের ক্যামেরাতে কারণ এদিককার রোডগুলো না সব একই সাইজের একই মাপের গ্রামের ভিতরে যে রোডগুলো যেমন হয় আর কি সবগুলো দেখলে আপনাদের ক্যামেরাতে মনে হবে একই রকম কিন্তু আমি কিন্তু বিভিন্ন রোড দিয়ে যাতায়াত করি এখন কিভাবে বলবো আপনাদের বোঝাবো এটা ডাইনে ডাইনে এই হচ্ছে ভাঙা চোরা রাস্তা শুরু হয়েছে রে এদিকে বৃষ্টি হয় নি একদম শুকনা এদিকে তার মানে এদিকে বৃষ্টি হয়নি আমাদের ওদিকে বৃষ্টি হয়েছে এদিকে রাস্তাঘাটে একদম শুকনা এখনকার বৃষ্টি মনে হয় এরকমই হয় জায়গায় জায়গায় বৃষ্টি এটাকে অনেকে বলে গ্রাম্য ভাষায় চাল মেঘের বৃষ্টি বলে মানে এখানে বৃষ্টি সামনে রোদ এরকম এদিকে একটা বৃষ্টির মানে ছিটে ফুটাও নাই দেখেন একদমই শুকনা আমাদের ওদিকে পুরো পানি জমে অবস্থা খারাপ বাইক এখন বৃষ্টি না হলেও মানে উপায় নাই আবার বৃষ্টি হলে খারাপ লাগে বাইক বারবার ওয়াশ করতে হয় কিন্তু যখন কষ্ট লাগে যে এদিকে এর অনেক বাড়িতে আছে যে লবণ পানির এলাকা তো অনেক জায়গায় আছে বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরশীল এখন যদি বৃষ্টি না হয় এনারা কিন্তু অনেক কষ্ট করে তো তাদের দিক থেকে তাকালে আসলে বৃষ্টির খুব প্রয়োজন আর এখন তো বৃষ্টির সিজনও প্রায় শুরু হয়ে গেছে প্রায় শুরু কি অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে অন্যবার তো বছরে এই সময়টাতে অনেক বেশি বৃষ্টি হয় বাট এই বছর কেমন জানি মানে বৃষ্টি কোনো নাম গন্ধ নাই যাই হোক বৃষ্টি হোক আর নাই হোক ব্লগ চলতে থাকবে ব্লগ আমার করতেই হবে আমি কিন্তু এখন নিয়মিত ব্লগ করতেছি যাতে আপনারা আমাকে নিয়মিত সব সময় ইউটিউবে পান আর আমার ভিডিও আপনারা নিয়মিত দেখেন আর আপনারা যদি ভিডিও না দেখেন তাহলে ভিডিও বানানোই আমার বিথা হয়ে যাবে তো ভিওয়ার্স আমরা যেখানে যাব সেখানে চলে আসছি সো এখন এই ঝামেলার মধ্যে গ্যাদারিংয়ের মধ্যে আপনাদের নিব না আপনাদের সাথে এখানে কথা শেষ করতেছি দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে পরবর্তী কোনো ব্লগে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ